నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ క్యూబ్ టీవీ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం టాప్ సీక్రెట్స్ అలానే కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ శీర్షకులతో ఎస్ క్యూబ్ టీవీలో ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరించడం జరుగుతుంది సో మొదటిగా ఈ శీర్షకులను ఆధరిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ మా ధన్యవాదాలు ముఖ్య గమనిక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సినీ పరిశోధకులుగా వ్యవహరిస్తున్న ఇమ్మంది రామారావు గారు ఎస్ క్యూబ్ టీవీలో మాత్రమే తమ సేవలు అందిస్తున్నారు ఈ వారం అంతటిలో జరిగిన కార్యక్రమాలపై రివ్యూ అందించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సినీ పరిశోధకులు ఇమ్మంది రామారావు గారు నమస్తే అండి రామారావు నమస్తే అమ్మా పాత సినిమాల గురించి కావచ్చు లేదు పాత సినీ తరం నటీ నటుల గురించి కావచ్చు చాలా మంది విశ్లేషకులు తమ తమ స్పందనను తెలియచేస్తున్నారు తమ తమ అభిప్రాయాలను తెలియచేస్తున్నారు అయితే వారందరికీ మీకు చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది ఎందువల్ల అంటారు ఎలా వచ్చింది ఆ డిఫరెన్స్ ఎలాంటి డిఫరెన్స్ కొంతమంది అప్పట్లో వాళ్ళతో పాటు ఏం జరిగింది అనేది చెప్తూ ఉన్నారు సో మీలానే చెప్తూ ఉన్నారు కాదని నేను అనను కాకపోతే మీరు దగ్గర నుంచి చూసినట్టు చెప్తున్నారు అండ్ మీ మీ వే ఆఫ్ మోడ్యులేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో నేను దాని గురించి అడుగుతున్నాను అంటే ఇక్కడ దగ్గర ఉండి చూసినట్టు చెప్పడం అంటే మనకి ప్రముఖ ఓ ప్యాషన్ ఉండేది అదేంటంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ప్రధానమైనది జీవితంలో నేను బిఏ లిట్ చదువుతుండగా భాష అపలాచారులని మాకు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మాట కాకినాడ చదువుతుండే ఆయన మాట్లాడుతుంటే అక్షరాలని తేనెలో ముంచి మాట్లాడుతున్నట్టుగా చిలకరిస్తున్నట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట అంత తీయగా ఉంటాయి భావ ప్రకటన కూడా అంత స్పష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఆయనలో ఉన్న గొప్పదనం ఏంటంటే కృష్ణ అర్జున సంవాదం కృష్ణార్జున సంవాదం చెబుతుంటే కళ్ళ ముందు కృష్ణుడు అర్జునుడు నించొని ఇద్దరు కూడా వాదులాడుకుంటున్నట్టుగా మనకుంటుంది మనం చూసినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట అంత గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్ అయింది అంత గొప్ప మాడ్యులేషన్ అది చూసిన తర్వాత చాలా థ్రిల్ అయ్యాయి అనమాట ఇప్పటికీ ఉన్నారు వాళ్ళు విశాఖపట్నంలో ఉన్నారు అన్నమాట భాష అపలాచారులు దీన్ని మధు విద్య అంటారు అంటే మధు విద్య అంటే తీయని తీయదనంతో కూడుకున్నటువంటి జ్ఞానం ఆ భావ ప్రకటనలో ఆ భావ ప్రకటనలో ఒక అవ్యక్తమైన తీయదనం ఉండాలి అప్పుడే మనకు రుచిస్తుంది కనుక అక్షరం అక్షరం కూడా మాట్లాడుతుంది కనుక నేను ఆ పక్కీని ఎంచుకున్నాను అనమాట ఆ బాణీని ఎంచుకున్నాను రెండవది ఇటీవల కాలంలో మనకి చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆయన ఏ కార్యక్రమం గురించి ఏ సంఘటన గురించి చెప్తున్నా సరే పురాణ కాలంలో ఆయన దగ్గర లేరు కదా కానీ ఒక పార్వతి గంగ సంవాసం చెప్తున్నా అయితే శ్రీశైలం గురించి చెప్తున్నా కాశీ యాత్ర గురించి చెప్తున్నా చెప్తున్నా ఆ రోజుల్లో కాశీలో హరిశ్చంద్రుడు పడిన కష్టాల గురించి చెప్తున్నా రఘువంశం గురించి చెప్తున్నా పక్కనే ఉండి చూసినట్టుగానే చెప్తాడు అన్నమాట అది ధర్మం అది ఎందుకంటే అలా చెప్పడం అనేది మన ధర్మం అన్నమాట ఒక ఒక అంశం మీద ఆసక్తి కలగాలంటే మనం ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లు చెబుతూ శ్రోతలకు కానీ ప్రేక్షకులకు కానీ ఆ చూసే అనుభూతిని కలిగించినట్టయితే మనం సార్థకమైనట్టు అది తపనతోనే వస్తుంది తపస్సుతోనే వస్తుంది నేను చెప్పింది నాకే అర్థం కాకపోతే మీకే అర్థం అవుతుంది అప్పుడు నేను చెప్పింది ఏం చేయాలి నేను జీర్ణించుకోవాలి జీర్ణించుకున్న దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఆవిష్కరించాలి అన్నమాట అప్పుడే ఆవిష్కరించాలి అప్పుడే దాన్ని న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఇకపోయినట్టయితే నేను సినిమా సమాచారాన్ని చెప్పడంలో సినిమా అనేసరికి అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు వీడియోలు చూస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏమాత్రం కొంచెం ఏంటి ఇలాగుంది వినాలా మొత్తం వీడియో అంతా చూడాలా అని అనిపించిందంటే మనం డ్యామ్ ఫ్లాప్ అయిపోతాం అరే బాగుంది ఏదో ఇది నాకు తెలియలేదే ఇది నేను తెలుసుకోలేదే ఈ విషయం ఎవరు చెప్పలేదే ఓ ఇలా జరిగిందా అని ఆశ్చర్యం మీద ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉన్నట్టయితే వీడియో మొత్తం చూస్తారు చూసిన తర్వాత వెంటనే మన మీద ఒక ఇంప్రెషన్ ఏర్పడుతుంది అన్నమాట ఈయన ఎవరో బాగా చెప్తున్నారు అనుకుంటారు అన్నమాట దాని తర్వాత రెండో చూస్తారు ఎస్ కరెక్టే ఈయన కొంచెం క్షుణ్ణంగా చెప్తున్నాడు బాగా చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్గా చెప్తున్నాడు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా చెప్తుండే అనుకుంటారు అన్నమాట అలాగో వంద వీడియోలు చూసినట్టయితే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పటికీ మొన్న ఎప్పుడో లెక్కేసుకున్నట్టయితే పదిహేను వందల వీడియోస్ చెప్పాను నేను పదిహేను వందల వీడియోస్ చెప్పాను ఐదు కోట్ల మంది ప్రేక్షకులు చూశారు నా స్కోర్ ఇది నిన్న అమెరికా నుంచి ఇక్కడ ఒక ప్రముఖ గాయని భర్త ఫోన్ చేసి చెప్పారు అన్నమాట నేను మీ సబ్స్క్రైబర్నండి అని చెప్పాడు 
अमेरिका लो इंडिया लो कंटे अमेरिका लो ने एक उम्मीद सब्सक्राइबर सुना रहे ना ये बता रहे मी को आय चाला मंची आधार नंदी आई नी कांस्य एक तुम्हारे केंद्र को चेपने पुण्य ने चाला आनंद दिच्छा लेकिन अकड़ उन्नत टुमंटे तेलुगु प्रयास को लो इधर माँ कार्य करमो इधर मी तेरे स्कूल दाग दी इमी तेरे स्कूल टाऊं इधर म ने अंदर कॉलेज कुंटा वन्डे मी वीडियो लो कौसे माटर कुंटा वन्ना जेपेर माटर सरस्वती कटाक्षम वाग देवी ब्लेसिंग सावर तालुकु आचालने आशी सूल इंतवर को दिस कौसु नाई गन का ये वही भी जाने कारणों इधे का दु ये कार्यक्रम मेर चेपर तुन्ना पट कोडा वही भी जाने लाग पते प्रादरो चेरु का दु अंदर � अंटे भाई बक्तुल तो चपड़ाने प्रयत्न जैसा न मारता नहीं। चाला मंदी नातो मारते हैं डपुरु डिस्कस जैसे डपुरु। चाला मंदी चप्तू ना रो कानी मेगिता वाले चप्पिंदान की मी चानलो इमंदी कारे चप्पिंदान की कस्त भिन्नत्व कारे बिस्तुंदी भिन्नंगा चप्तू ना रो। येंदवालांटाओ नडीगेर। स Shwaban Babu Jailathu Guru Chippa Nalukku Vandhi. Dhani Yantho Mandhi Shwaban Uva Fans Andharu Kala Mandhi Dhafma Allu. Yantho Sunnithanga Chippa Rindhi, Yantho Bhava Garbithanga Chippa Rindhi. Chala Theruviga Chippa Rindhi Arma Ata. Adhe Manakka Aval Sindhi. Thakante, Chuse Valiki Manasu Chivukku Manu Goduthu. Varak Ahala Pahat Theruviga Chippa Rindhi. Dhani Samiyas Poochi, Dhani Laukyu, Dhani 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 Ya hari tu kan wajib tu orang tu alaik ya unda ali. Antek ayah ni, ayah ni bad petu kor tu, ayah mana le bad petu kor tu. Kalau bernangga cakap pun itu tu mana sama cara ni bilu bilu itu. You know, kalau ada artikel rasanya alaik ya rasanya no. Put video je pun ada. Negatif alaik ni, aku asal nak video yang tu cora la ni, aku ni presiden cikun tu ano. Rasanya nangga, aku ni setru ga ni bawa istana mata. Ini mata awal sorang. Ini wakil awal sorang. Ikan ini explanation awal sorang. Ani awal sini cikun te sagung katai potai mata. Tharawatah cuci sunu orang manakan te mukhe mukhe sarasuti milo sarasutundi nalo sarasutundi. Anu mana cuci baru, vine baru, ipuru gula takku baru gadu mahaan bahu luntar. Anto mandu luntar mata. Karena kan manki ini asyikti kali kene tu manti afiman luda gernuci pandit luku luntar. Nisnaa itu lontar macam mana? Karena kalau walau kuda kanak tu kawal, orang tu mesti baca pramuka senior jurnalis tu logik tu turun na ru, walau phone je sih nak kena tu dayaan cipta macam mana? Maka perfectionist tu cipta nu, mikro raja gar macam mana? Aini cipta macam mana? Kalau kalau tu phone logo tu cipta macam mana? Rama raga ru mikro dayi je sih, mik cipta nu video sih ni kuda granda sun je alam de, mik video sih nak pare alam de, ni en rastan kawal sih mik kosong. Ani kini awal saya untuk ni, ni kosong ni, kucu ni, opuskuro pun orang rasa ni, anu, ini Amerika, ayah nak kuat aja, pada Amerika ala orang tuan tuan pan telugu ala, ni rente percaya peram tu orang ni, ni rasa anu, ni ro audio magazine ni rilis cegah cuchu, itu video magazine ni rilis cegah cuchu, buku ni rilis cegah cuchu, antar mat, atlet ni setengah tu lu, beri ane setengah tu lu ke cara ala ni, mana ke mana lo, dokusudhi undali, cipta sudhi undali. Output tu undal mata. Mana 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 ye deh itu mana awis kering cahu. Aji wala spanjang cale. Karena definite ke benangga untuk nama. Lagi pun benangga lagi pun te. Waka nala bih lakshala mandi cuci nanti untuk video lalu kuda unda ente benangga unda beriti ke tu cuci aru. Nalai million su mandi cuci aru nata lalu video su. Waka video ni. Alah ini mandi perti vote kuda million dah di penai. Ente ente pada lakshala mandi cuci nara ente wala ke manusuk kanak tei. Coda orang ini pinca cos taro. Ante Telugu sinema swalana itu, ini sesi kedua orang manamu, pada taro nanti nanti lagu rinci, walau sinema lagu rinci, mata orang itu asyik. So, ini week lama manu, ceran jiwa degar kacam, next generation degar kacam, kaidi sinema lagu rinci mata orang itu. So, sinema lagu rinci, cahala, vivaranga teli cie sar miru, yalla teli cie galih garu. Perisosan ama, ini kante ni ni, puru kuda, macam ante video cipte mundu kuda. Waktu pawai kan tu ni naolah cincu kan tu ni no. Ni cipta tu dia yang cipta tu ni no. Walau macam cie dia yang cipta tu ni no. Walau macam cikunya dia yang cipta tu ni no. Walau asyik ni pada dia yang cipta tu ni no. An, ialah alat antara bahasa orang untuk tu macam tu. Mundur rosi, ini video ni cepat lah alat cincu kan ni. Naga sama cara lawak pun, ini mana untuk, waktu sehari, 
పాత్రికారులు నేను జర్నలిస్ట్గా డైరీ మెయింటైన్ చేసేవాడిని అది నా అదృష్టం అన్నమాట ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏమి చేశానో ఒకసారి అలాగా డైరీ తిరగేసినట్టయితే అమూల్యమైనటువంటివి దొరుకుతాయి అన్నమాట అలాగే నేను సినిమా డైరెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా డైరీ మెయింటైన్ చేశాను ఆత్రేయ గారు నేను తెనాలి సామ్రాట్ హోటల్లో ఒక బెడ్ మీద ఆరు మాసాలు ఉన్నాం ఆయన అమూల్యమైన విషయాలు చెప్తుండేవాడు చెప్తుంటే అవన్నీ రాసుకునేవాడిని అప్పటికప్పుడు రాసుకునేవారా రాసుకునేవాడినమ్మా నేను రాసుకునేవాడిని అంటే నాకు ఇవన్నీ నాకు నాకు ఈ యూట్యూబ్ వస్తుంది అనుకున్నానా యూట్యూబ్లో నేను చెప్పవలసిన అవసరం వస్తుంది అనుకున్నానా నాకు ఒక తృప్తి ఎక్కువ సమాచారాన్ని తెలుసుకోగలిగాను ఓ జర్నలిస్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఉంది కనుక అది ఈరోజు నాకు భుక్తిని ఇస్తుంది ఆ రోజు నా తాలూకు ప్యాషను ఆ రోజు నా తాలూకు దుగ్ధ ఈరోజు నా తాలూకు నాకు భుక్తిని ఇస్తుంది అన్నమాట అది అలవాటు ఉండబట్టి అందువల్ల ఏది కూడా తన 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 మీ దగ్గర రాదు మీరు బాగా ఫైట్ చేయాలి మీరు బాగా ఫైట్ చేయాలి నేను ఎందుకు అందరికంటే గొప్పవాణ్ణి కాలేను గొప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేను నేను ఎందుకు సాదా సీదాగా చెప్తే ఎవరు వింటారు ఎవరు వినరు అలాగే నేను చెప్పిన సమాచారం నేను ముఖ్యంగా ఈ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం అనే కార్యక్రమాన్ని నేను చాలా ప్రెస్టేజీగా తీసుకున్నాను ఇందు మూలంగా విదేశాల్లో ఉన్న ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా నా అభ్యర్థన ఏమిటంటే దయచేసి ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం మనకు తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా గర్వించదగ్గ కార్యక్రమం మన తెలుగు సినిమాల్లో స్వర్ణ యుగపు సౌరభాలు పంచినటువంటి సినిమాలు ఇవన్నీ మాట ఒకసారి గర్వకారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అనక మీరు చూడండి ఆదరించండి ప్రోత్సహించండి అలాగే తెలుగు సినిమా టాప్ సీక్రెట్స్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్లో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను కూడా చెప్తున్నా అన్నమాట మీరు తెలుగు సినిమా స్వరణ యుగం ఖైదీ సినిమా గురించి చెప్తూ చెప్తూ చిరంజీవి గారు గురించి కూడా చాలా వివరంగా చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన వ్యక్తిలాగా చెప్పారు అంత దగ్గర పరిచయం ఉందా అంత దగ్గర అనుబంధం ఉందా నేను చిరంజీవి గారి దగ్గర పరిచయం అంటే నేను పబ్లిసిటీ గంగాధర్ దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన ఆ పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్టు వచ్చి ఆయన ఒక లెటర్ హెడ్ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు అనమాట లెటర్ హెడ్ మీరు చేయండి గురువు గారు అని చెప్పారు అన్నమాట ఆయన ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు సినిమాలతో బిజీగా ఉండేవాడు గంగాధర్ అందులో ఏం చేశాడంటే ఈ లెటర్ హెడ్ చీ అనే అక్షరం రాశాడు చీ తెలుగు అక్షరం అన్నమాట రన్ ఆర్యుఎన్ చే రన్ జీవి మళ్ళీ తెలుగు మాట హనుమంతుడు సంజీవ్ పర్వత్ మోసుకొస్తున్నట్టుగా బొమ్మ ఆ ఒక్క ఆయన తాలూకు థాట్ చూసిన తర్వాత రన్ అనేది ఏంటంటే ఆయన ఒక వృత్తి కళాకారుడుగా పరుగులు తీయాలని పరుగులు తీయాలని అంటే ఆ రన్లోనే పరుగు ఉంటుందని ఆయన తాలూకు ప్రగాఢమైన నమ్మకం అందుకే ఆర్యుఎన్ రన్ అని పెట్టుకున్నాడు జీవి అని పెట్టుకున్నాడు ఆ జీవి ఎక్కడ చేరుతుంది హనుమంతుని పాదాలని చేరుతుంది అన్నమాట అంత ఆలోచన ఎవరికి ఉంటుంది అంత దూరంగా ఆలోచించుకొని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయన అనిపించింది అన్నమాట తర్వాత ఈ చరిత్రీ గారిలో అప్పుడు పాండి బజార్లో సహజంగా కనిపించేవాడు కాదు కానీ అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తున్నప్పుడు అక్కడ మా టామిల్లో విజయ్ అనే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు ఇలా జులపాలు చూస్తూ ఇలా ఇంత ఈయనకి చిరంజీవి కూడా అంత జులపాలు ఉండేవి ఒక మంచి ఒక జీన్ ప్యాంట్ ఒకటి వైట్ జో జుబ్బా ఉంటుంది కదా వేసుకొని చాలా స్టైలిష్గా ముఖ్య కళ్ళు మంచి గొప్ప కళ్ళు ఆయనకి ఆయనకి నాకు ఈ చిత్రం ఏంటంటే ఆయన కళ్ళుకి కాటుకు పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఆయన కాటుకు కాదు కాటుకు కాదు ఆ కళ్ళల్లో నుంచి వచ్చే మిరిపే అలాగ ఉండేది అన్నమాట అందువల్ల చిరంజీవి ఎదుగుదల నాకు బాగా తెలుసు తర్వాత రంగనాథ్ని బాగా గౌరవిస్తాడు చిరంజీవి రంగనాథ్ దగ్గరికి వస్తున్న సందర్భాలు నాకు తెలుసు రంగనాథ్ అనేది చాలా గౌరవం అన్నమాట ఆయన చాలా సందర్భాల్లో రంగనాథ్ గారిని కలిసి ఆయనకి భరోసా చెప్పి ధైర్యం చెప్పిన సందర్భాలు నాకు తెలుసు అన్నమాట అది దగ్గరుండి చూశాను కాబట్టి నేను అంత గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఆయన కృషి ఆయన పరిశ్రమ ఆయన తపస్సు సామాన్యమైంది కాదు అది అంటే ఆ పరిశీలన అనేటువంటిది అన్నమాట సింగపూర్ లవ్ ఇన్ సింగపూర్ ఏదో సినిమా అందులో రంగనాథ్ హీరో ఈయన ప్రతినాయకుడు ఏదో అయినప్పుడు కూడా అందులో ఒక ఒక మెరుపులాగా వచ్చి రావడం మెరుపులాగా ప్రతి అంటే ఆల్మోస్ట్ అప్పటికి రజనీకాంత్ ఎలాగైతే పెర్ఫార్మెన్స్లో ఒక మెరుపు వేగం కనిపించేదో 
ఈయన పెర్ఫార్మెన్స్లో కూడా అలాంటి మెరుపేగం కనిపించేది అన్నమాట ఆ ప్రత్యేకత అండి గమనించాను టాప్ సీక్రెట్స్ కార్యక్రమంలో మీరు జయచిత్ర గారి గురించి మాట్లాడారు సుజాత గారి గురించి మాట్లాడారు సుజాత గారి గురించి తెలియని ఎన్నో ముఖ్యమైన విశేషాలు ప్రేక్షకులకు అందించారు అలానే జయంతి గారి గురించి మాట్లాడారు అవి అవి అంత క్షుణ్ణంగా ఎలా మాట్లాడగలరు జయంతి గారు ఏముందమ్మ అప్పుడు అంతా ఇండస్ట్రీ సిఐటి నగర్లో ఉండేది ఆవిడ నంది సిఐటి అంటారు అన్నమాట నేను కొత్తగా జర్నలిస్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఏముంది సైకిలు సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళిపోవడం అక్కడికి కాసేపు కబ్బు ఇప్పుడు నాకు ఉండేది కాదు జర్నలిస్టులు వచ్చారంటే అయ్యో వచ్చారు జర్నలిస్టులు అని చెప్పేసి గౌరవం అంటే జర్నలిస్టు ఒక ఆర్టిస్టు దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాడు అంటే అది ఒక గొప్ప కింద ఫీల్ అయ్యేవారు అనమాట అందులో పత్రికలు రెండే ఉండేవి వెండి తెర సినీ హెరాల్డును మీ సినీ హెరాల్డ్ పెద్ద పత్రిక ఎంత బాగా గౌరవించేవాళ్ళు ఈ షోన్ బాబు కృష్ణరాజు వీళ్ళందరూ ఆఫీస్కి వచ్చేవారు కదా రజనీకాంత్ వచ్చేవారు అన్నమాట జర్నలిస్టులు అంటే వాళ్ళు తల సంస్కారం అది అలాగ వచ్చేవారు అన్నమాట ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో జయంతి కావచ్చు జయచిత్ర చెప్పాను కదా ఆవిడ దగ్గర డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పనిచేశాను నేను అక్కడి నుంచి డెబ్బై ఐదు రూపాయల నుంచి మరి ఎంత చిందో నాకే తెలియదు చివరికి ఆ శైవ మాస్టర్తో ఫంక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇరవై ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఆవిడకి పర్స్ ఇచ్చింది అన్నమాట ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులతో చేసాం ఈ వీడియో చేసినట్టు తప్పకుండా నాకు ఫోన్ చేస్తుంది అన్నమాట చాలా బాగా నన్ను గౌరవించేది ఆవిడ అంటే డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కూడా ఈయన వర్క్ చేశాడు ఈరోజు మూడు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నాను చాలా బాగా చేసేవారు అనమాట చాలా చాలా బాగా చూసేవారు ఇంకేం ఏం చెప్తాం మంచి ఒక మంచిని రికలెక్ట్ చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా అలా జయంతి ఉందంటే జయంతి చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేది అనమాట ఆత్మీయంగా ఉండేది బెంగళూరు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను నేను మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళాం ఓటు రెండు సార్లు అలా మాట వీళ్ళతో అనుభవాలు సుజాత అంటే సుజాతకి డైలాగ్ కోచ్గా పనిచేశాను నేను అలా శ్రీదేవి దగ్గర పనిచేశాను నేను అనుభవాలు ఎక్కువ అనుభవాలు ఎక్కువ ఇప్పుడు సోన్ బాబుతో చాలా కాలం ఉండేవాడిని తర్వాత రంగనాథ్ తర్వాత రంగ రంగనాథ్తో ముందు ఉండేవాడిని సోన్ బాబు తర్వాత సినిమా వచ్చేసరికి రంగనాథ్ ఇవన్నీ లింక్లు ఎలా అన్నమాట అసలు యాక్చువల్గా నేను ఎక్కువ ప్రేమించిన వ్యక్తి మురళీమోహను మొదట్లో ప్రతి నాలుగు రోజులకు కూడా మురళీమోహన్ గారు వింటే ఆయన మనకి రెస్పాండ్ అవుతారు కాకినాడలోంచి నేను ఆయన లెటర్స్ రాసేవాడు అనమాట నీ మేకప్ ఎలాగ ఉంటే బాగుంటుంది నీ హెయిర్ స్టైల్ ఎలాగ ఉంటే బాగుంటుంది ఆ జ్యోతి సినిమాలో కలజోడు వేసుకుంటాడు షోన్ బాబు లాగా ఫోటో ఆ ఫోటో బహుశా బిగినింగ్లో నాకే పంపించి ఉంటాడేమో నేను ఉత్తరం రాసినట్టయితే మళ్ళీ రెండు రెండో రోజు కాదు ఇటు నుంచి రెండు మద్రాసుకి రెండు రోజులు పట్టేది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నాలుగో రోజు నాకు లెటర్ వచ్చేది అలా వార వారాన్ని రెండు లెటర్స్ రాసుకునేవాళ్ళు అన్నమాట నేను రెండు అయితే ఆయన రెండు అలాగ ఉండేది మరి చేయాలంటే ఆయనతో కూడా చాలా మంచి స్నేహం చేయాల్సింది చేయాలి గట్టి అనుకోకుండా షోన్ బాబు నాకు బాగా సన్నిహితంగా ఉండడం అలాగే రంగనాథ్ కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉండడం మురళీమోహన్ గారు నా సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు నేనంటే మంచి గౌరవం ఆత్మీయత ఉంది అంటే మనకి మనకు ఉన్న అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బట్టి వాళ్ళతో మనం ఎక్కువ ఉండడం అది జరుగుతుంది అన్నమాట కొంతమంది కమెంట్స్ చేస్తున్నారు అంటే ఒకరిద్దరితో పరిచయాలు ఉంటే ఉన్నాయి అనడం మంచిదే ఉంటుంది కూడా కానీ ఎంతమందితో ఎలా పరిచయం ఎంతమందితో ఎంతమందిని ఇంత దగ్గరగా ఎలా చూశారు అనేది కూడా కొంతమంది కమెంట్ చేస్తున్నారు అవును కరెక్ట్గా దానికి మురళీమోహన్ గారు బ్రతికే ఉన్నారు కదా ఆయన ఫోన్ చేసి కనుకుంటే వెంటనే తెలిసిపోతుందిగా జయచిత్ర గారు బ్రతికే ఉన్నారుగా ఆవిడ ఫోన్ చేస్తే అసలు అసలు వీళ్ళందరూ పోయిన వాళ్ళ గురించి చెప్పడం లేదు జయచిత్ర గారు ఉన్నారు కదా జయచిత్ర గారు సన్మానం చేశారో లేదో ఆ శైవ మాస్టర్ కనుక్కోమని చెప్పండి ఫోన్ చేసి అందులో ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా చెప్తున్నాను కదా ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఇచ్చింది అన్నమాట ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు సన్మాన కార్యక్రమంలో ఆవిడ స్పీచ్ నేనే రాశాను నేను రాస్తే మిగతా పత్రికలన్నీ చాలా బాగుంది జయచిత్ర గారి స్పీచ్ చాలా చక్కని ఇంగ్లీషులో మాట్లాడింది అని రాశారు చక్క కనుక్కోవచ్చు కదా దానికి పెద్ద ఏముంది ఇప్పుడు మిధం తెలుసు తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు బ్రతుకున్నప్పుడు అందువల్ల లేదు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ నాకు నాకు కొన్ని అరుదైన అవకాశాలు దొరికాయి నాకు అది చెప్పిన కదా నేను ఒక సావిత్రమ్మను కలుసుకున్నానంటే నాకు సైకిల్ అద్దె డబ్బులు లేక నిండిపోయాను నేను ముష్టిలో వేరే ముష్టి మాట రెండు రూపాయలు సైకిల్ అద్దె కట్టాలి రెండు రూపాయలు లేకపోతే ఆ విజయవాడ నన్ను అమ్మ నా బూతులు తిడతాడు అలాగా ఇటు దగ్గర డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పనిచేశాను జయచిత్ర దగ్గర అలాగే సుజాత గారి దగ్గర ఏమో నాలుగు వందల యాభై ఎంతో శ్రీదేవి దగ్గర ఆరు వందల యాభై ఎంతో పనిచేశారు నేను అదృష్టం ఏంటంటే మొదట్లో గుమ్మడి గారు 
తర్వాత డివి నరసరాజు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేస్తారు తెల్లారికి ముందు ఏంటంటే ఏమో నేనేం చెప్పాను ఆయన ఏమి రాశాడు ఎడితే రేట్ వస్తుందో అని చెప్పి అంటే పర్ఫెక్షనిస్టులు అన్నమాట అంటే అక్షరం తప్పు రాకూడదు అనేటువంటి అలవాటుని వాళ్ళ దగ్గరే నేర్చుకున్నాను ఒకసారి మొత్తం ఇంటర్వ్యూ అంతా చదివిన తర్వాత ఓకే రామారావు గారు హ్యాపీగా ఉందండి అంటే ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు చెప్పడమే కాకుండా మనం రాయడంలో కూడా ఉంటుంది కదా అంటే ఫుల్ఫిల్నెస్ ఉండాలి పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి అని తెలుసుకున్నాను పెద్దవాళ్ళతో పనిచేయడం వల్ల మాట కరెంట్ అఫైర్స్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలోనూ మీరు ఆయన మీద విరుచుకు పడుతున్నారు ఏంటి పర్సనల్గా ఏమైనా కోపం ఉందా ఆయన కోపం అన్నది అసలు లేదమ్మా నా కోపం ఎవరి మీద ఉండదు అయితే మనకున్న సీనియారిటీ ప్రకారంగా మనకున్న ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చెప్పిన దానికి నేను చెప్పిన దానికి తేడా ఉంటుంది ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉంది కనుక రామారావు గారు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తారు సున్నితంగా చెప్తారని చెప్పేసి కానీ ఆ సున్నితత్వాన్ని కూడా కోల్పోతున్నాను వరమ్ గారి సినిమాలు ఆ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు లక్ష్మీ సెంటి గారి సినిమా ఆ ప్రారంభమే నాకు నచ్చలేదు తర్వాత అందుకని ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి కదా జర్నలిస్ట్ అనేవాడు ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు కదా జర్నలిస్ట్ అనేవాడు అంటే సత్యాన్ని ప్రకటించాలన్నమాట అందుకే నేను తప్ప వారి మీద నాకు ఏముంటుంది ఏమి ఉండదు తర్వాత ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి సినిమా చేస్తా ఉంటున్నాడు ఏమిటి ఇది అంతా ఆయనకి నచ్చింది ఆయన తీసుకుంటారు చూసిన వాళ్ళకి ఇష్టమైతే చూస్తారు లేకపోతే లేదని వరమ్ గారే చెప్తారు కదా మధ్యలో వాళ్ళు ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎందుకు అవునమ్మా వరమ్ గారు చెప్పారు ఏం చెప్పారు వరమ్ గారు నా చావు నేను చేస్తా అన్నారు నీ చావుతో పాటు మిగతా వాళ్ళ చావు కూడా ముడిపడి ఉంది కదా మిగతా వాళ్ళ చావు కూడా ముడిపడి ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ని నువ్వు ఎంత పని చేస్తావో నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచించుకున్నావా ఇప్పుడు విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఆ సినిమా చూసి ఎంత బాధపడతారమ్మా ఇంత నికృష్టమైన జీవితం అనిపించాడు ఎన్టీ రామారావు చివరికి తిండి లేకుండా కూడా చచ్చిపోయినాడా ఎన్టీ రామారావు కుటుంబం అన్నం కూడా పెట్టలేదా ఎన్టీ రామారావు కుటుంబం ఆదుకోకుండా ఉండబట్టే కదా ఈ మహాసాధి అన్నం పెట్టింది ఎంత దారుణం ఈయన చూశాడా వర్మ ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి మా నువ్వు సినిమా చేసినట్టు తిదేనా ఎన్టీ రామారావు గారి తాలూకు బయ బయోగ్రఫీ నువ్వు బయోపిక్ తీసా నువ్వు తీసి లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ అని పేరు పెట్టావు లక్ష్మీ పార్వత పేరు పెట్టావు అసలు ఎన్టీ రా ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే మిన్నగా ఈ లక్ష్మీ పార్వతిని చూడడంలో నీ ఆంతర్యం ఏమిటి అక్కడే బయటపడుతుంది నీ సంస్కారం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎక్కడ లక్ష్మీ పార్వతి ఎక్కడ ఇప్పుడు నా బోటు కూడా ప్రశ్నించకపోతే ఎలా అవుతుంది అంతేగాని వాళ్ళ మీద నాకు వ్యక్తిగతంగా ఏమి ఉండదు లక్ష్మీ పార్వతి గారు రెండు సందర్భాల్లో వెళ్ళాను ఒకసారి ఈ వీడియో లక్ష్మీ పార్వతి గారు విన్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు ఒకసారి రమాప్రభ నేను వెళ్ళాం ఇంకోసారి ఏదో ఫోన్ చేసినట్టయితే ఎన్టీ రామారావు గారి రెండో పుస్తకం రాస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి విషయాల కోసం మీకు తెలిసిన విషయాలు చెప్తారంటే చెప్పానమాట నేను నాకు ఆయన్ని ఆ ప్రస్తావన ఇప్పుడు వద్దులేమ్మా ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పేసి నేను వచ్చేసాను అనమాట రెండు సార్లు మూడు సార్లు వెళ్ళాను నేను సాధారణంగా ఆహ్వానించారు మాట్లాడుకున్నా అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఒక ఇష్యూ దగ్గరకు ఇష్యూ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని తేట తెల్లంగా చెప్పాలన్నమాట ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్పండి లక్ష్మీ శాంటీగర్ అనే పేరు కరెక్టా ఆలోచించమని చెప్పండి విదేశాల్లో కానీ పరదేశాల్లో కానీ ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు తాలూకు అభిమానులు మా ఎన్టీఆర్ భోజనం లేదురా మా అంటే మా ఎన్టీఆర్ ఏమో ఆకలి దప్పుకెళ్తూ ఉన్నాడురా ఇంతమంది కొడుకులు ఉండి అన్నం పెట్టలేదురా ఇలాగ అనిపించుకోవడం ధర్మమా తర్వాత నేను ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర మా ఆయన నాకు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు ఇట్లాంటి మా ఆ రెండు వేలతోనే కాలం గడిపేదాన్ని లేకపోతే మా ఆయన నాకు ఒక చీర కూడా కొనలేదు ఒక నగ కూడా పెట్టలేదు ఎన్ని అవసరమా మనకి నగ పెట్టలేదు మీకు రెండు వేలు ఇచ్చేవాడు అసలు ఎవడో మానేశాడు ఆయన ఎప్పుడూ అన్నాడు కదా నా దగ్గర ఉంది బ్రదర్ బూడిది అన్నాడు ఆ బూడిది ఉన్నవాడు నీకు రెండు వేల రూపాయలు మించి ఎలాగిస్తాడు కానీ ఇవన్నీ నవ్వులాటగా ఉంటాయి అవి మనం అవాయిడ్ చేయాలి ఇప్పుడు రామారావు గారు నా దగ్గర ఉంది బ్రదర్ బూడిది అంటే ఈ రెండు వేలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇచ్చినట్లెక్క అందువల్ల ఇట్లాంటివన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి అలా కాకుండా ఆవిడ ఏదో మహా పదివ్రతం చేసి పారేశాడు అనమాట అది కొంచెం నాకు బాధ అనిపించింది బాధ అనిపించింది అంతే ఇకపోతే నేను అమృత కేసు మర్డర్ ఉంది మర్డర్ సినిమా తీసేస్తున్నాడు అంతకుముందు ఏ సినిమా నేకెడ్ అంటాడు నేకెడ్ సినిమా తీసేస్తాడు ఏంటి ఈయన ఆలోచన ఇప్పుడేమో 
పవన్ పవర్ పవర్ స్టార్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత అంటున్నాడు నేను మొదటే చెప్తున్నాను చాలా ఇబ్బందులు పడతారు బర్మ అన్ని రోజులు మనవి కావు అన్ని రోజులు మనవి కావు ఒకవేళ ఈ సినిమా కానీ తీసినట్టయితే మాత్రం ఈ జనసేన కానీ పవర్ స్టార్ తాలూకు అభిమానులు కానీ తరిమి తరిమి కొట్టేటువంటి రోజు వస్తుంది తరిమి తరిమి కొడతారన్నమాట ఇది ఇది అలవాటు అయిపోయిందా ఇప్పుడు ఎవరో ఉన్నారమ్మా వాళ్ళకి ఏదో జీవితంలో ఏదో ఒక విధంగా అవాంతరం వచ్చింది ఉపద్రవం వచ్చింది ఏదో కష్టాలు వచ్చాయి ఆ కష్టాలు జీర్ణించుకోలేక వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే దాని మీద సినిమా తీస్తా అంటారండి ఇది ఎక్కడ గొడవ ఇప్పుడు మొన్న ఎవరో ఒక మేడం చెప్పినట్టుగా మంచి సినిమా ఒకప్పుడు తీసావు కదా క్షణ క్షణం తీసావు శివ సినిమా తీసావు గోవింద గోవింద తీసావు ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా అట్లాంటి సినిమాలు తీసుకోవచ్చుగా నీ తాలూకు స్థాయిని పెంచే సినిమాలు కనుక ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి తొగ్గులకు చర్యలు చేసినట్టయితే దానికి మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది రామారావు గారు పిచ్చి తొగ్గులకు చర్యలు అంటున్నారు తరిమి తరిమి కొట్టే రోజులు వస్తాయని అంటున్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మకి మీకు తెలుసు కదా చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఫ్యాన్స్ తలుచుకుంటే వాళ్ళ కోపాగ్నిని అందరూ చూడాల్సిన పరిస్థితులు కూడా మనం చూసాం మరి అంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని మీరు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి వాళ్ళ కోపం రాదంటారా ఎందుకు వస్తుంది మనం మాట్లాడే మాటలు యథార్థమా కాదా అని ఆలోచించుకుంటారమ్మా వర్మ గారి ఫ్యాన్స్ అందరు ఏంటంటే సైలెంట్గా ఉంటూ వర్మని అడ్మైర్ చేసేవాళ్ళు అంతేగాని వర్మ ముందుకు కానీ వర్మ వెనక్కి కానీ వాళ్ళు ఉండరు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎలా కాదు తిండి తెప్పలు లేకపోయినా సరే వాళ్ళు అభిమానం చంపుకోలేరు అర్థమైందా అవసరమైతే పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధపడతారు రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు కొంత జెన్యునిటీ ఉంది ఇప్పుడు వర్మ గారి తాలూకు అభిమానులు ఒకరి ఎదురు ఉన్నా సరే వర్మ గారిని నేను ఎందుకు లైక్ చేస్తాను నేను ఎవరిని లైక్ చేస్తాను నాలాంటి మా మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళని లైక్ చేస్తాను కనుక వర్మ గారికి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా లేరా లేదా వర్మ గారు మొండివాడా లేదా వర్మ గారు పెద్ద మాఫియా గ్యాంగ్ లీడరా అది తీసి పక్కన పెడదాం కానీ నీ ఈ తాలూకు చర్యలు అవి భరించలేని విధంగా ఉన్నాయి అవి ఒకసారి పునరావృతం కాకుండా చే ఉంటే బాగుంటుంది అంతేగాని నేను ఏదో ఎవడో చిన్న కేసులు చచ్చిపోయాడు వాళ్ళ వైఫ్ మీద సినిమా తీసేస్తాను మర్డర్ సినిమా అమృత మారుతిరావు వాళ్ళ మీద తీసేస్తాను ఇలాగ అలాగే డాక్టర్ దిశ ఆవిడ మీద సినిమా తీసేస్తాను ఏంటి కడుపు కాలిపోయి ఏడుస్తుంటే వాళ్ళ తాలూకు మనుషులు నువ్వు సినిమా తీసి సొమ్ము చేసుకుంటావా ఏమిటి అది అది అందుకే నాకు ఏదో రోజున మనం బయటపడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడద్దు అన్నమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ప్రజాగ్రహాన్ని మనం చవి చూడాలి నువ్వేంటి చాలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఇట్లాంటి బాధలు అనుభవించారన్నమాట సాగినంతకాలం మన మన ఆటలు సాగుతాయి ఒకసారి ఒక ఒకసారి ఒక 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 అద్భుతం జరిగినట్టుగా జనం తిరుగుబాటు వచ్చిందనుకోండి ఆ జనం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు మనం చెప్పలేం కదా తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం టాప్ సీక్రెట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటూ దేనికి అదే విభిన్నమైన శీర్షికలు పెట్టి మీరు ప్రారంభించారు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి అండ్ ముందుగా అందుకే నేను ప్రేక్షకులకి మన తరపు నుంచి మన ఛానల్ తరపు నుంచి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేశాను సో మరొకసారి టాప్ సీక్రెట్స్ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం అలానే కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ మూడు శీర్షికలను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు అండి సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలతో ప్రజల ముందుకు రావాలనుకుంటున్నారు అదేనమ్మా తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం అంటూ ఆ స్వర్ణయుగపు సౌరభాలు వెదజల్లే సినిమాల గురించి చెప్పుకుంటాం తెలుగు సినిమా టాప్ సీక్రెట్స్ అంటే అద్భుతమైన రహస్యాలు ఉన్నాయి అంటే లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎట్లాంటి సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి సీక్రెట్స్ అంటే అది చెప్పడం ద్వారా ప్రజలకి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం వాళ్ళ జీవితంలో ఇట్లాంటి కష్టాలు తారసు పడ్డాయా వాళ్ళ జీవితంలో ఇట్లాంటి అనుభవాలు చవి చూసారా అని వాళ్ళని వాళ్ళు సరిదిద్దుకునేటువంటి అంశాలనే మనం చెప్పుకుంటున్నాం దాంట్లో తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మనకున్న అనుభవంతో మనకున్నటువంటి అనుభవంతో నా జర్నలిస్టిక్ నాలెడ్జ్తో ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పుకుంటాం నా క్రెడిబిలిటీ నేనే మిస్ అయిపోతాను నేను నేను ఇప్పుడు ఎవరికి నేను ఆలోచించను ఎవరి గురించి కూడా సమయం వేస్ట్ చేసుకోను బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏమంది రామారావు నేను చెప్పింది పొరపాటున రెండు మూడు మిస్ఫైర్ అయ్యానుకోండి ఇది అంత అంత కరెక్ట్ కాదని అనుకున్నారంటే నా జీవితం అయిపోతుంది దాన్ని ఎప్పుడు నేనే నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ మీలాంటి వాళ్ళందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ప్రపంచాన్ని భయపడద్దు దట్ ఈజ్ యూ స్వర్ణ నీ పేరుకు భయపడు 
ఎందుకంటే నువ్వు చేసిన దేదైనా పొరపాట జరిగితే నీ పేరు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నీ పేరు అంటే పేరు ఎఫెక్ట్ అయినట్టుంది కానీ నెక్స్ట్ కెరీర్ మనకే ఉంటుంది ఫ్యూచర్ మనకే ఉంటుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోయినట్టుంది జీవితాంతం ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నా అనుభవాలు చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు ఆ క్రెడిబిలిటీ సస్టైన్ చేసుకొని క్రెడిబిలిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే అందువల్ల మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా ఈ జీవన తరంగాలలో ఉన్న కార్యక్రమం నేను రూపొందించాను అదొకటి చేస్తాను నేను చేసి ఈ స్వర్ణయుగం బాగా కొనసాగి డైరెక్టర్స్ డైరీ ఒకటి నిర్మాతల తరఫు నుంచి ఒక కల్ప తరువు అనే ఒక ప్రోగ్రాం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో ఒక కల్ప తరువు లాంటి వాడు కదా నిర్మాత ఆయన ఎవరికి మొత్తం ఈ ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లోనూ ఎవరికి ఏమి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన జేబు నుంచే డబ్బులు ఇవ్వాలి ఈ లక్షలు కోట్లు వందల కోట్లు కూడా నిర్మాత ఆయనే ఖర్చు పెట్టాలి ఎంతమందికి అన్నం పెట్టాలి ఎంతమందిని పోషించాలి సినిమా సక్సెస్ అవుతుందో ఫెయిల్ అవుతుందో తీసి పక్కన పెడదాం ఖర్చు మాత్రం తప్పదుగా ఇప్పుడు సినిమా మనకి అసలు కరోనా వస్తుందని తెలుసా వచ్చి మూడు నెలలు అవుతుంది అంతవరకు నువ్వు వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టేశాడు వంద కోట్ల పని ఖర్చు పెట్టేసిన తర్వాత ఈ మూడు నెలలు కోల్డ్ స్టోరేజ్లో ఉంది సినిమా మూడు నెలలకి వంద కోట్లకి ఎంత అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ ఈ నష్టాన్ని ఎవరు భరిస్తారు అక్కడ భోజనాలు చేసినటువంటి ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ భరించరు కదా నిర్మాత భరిస్తారు అందువల్ల ఆ నిర్మాతల గురించి వీళ్ళ గురించి కొంచెం క్షుణ్ణంగా ఒక భావి తరాల వారికి కూడా ఉపయోగపడేలాగా దేశ విదేశాల్లో మన కార్యక్రమాలు చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా పరిపూర్ణమైన తృప్తి కలిగేలాగా మనం చెప్పుకుందాం అమ్మ దీన్ని మాత్రం నేను ఆశామాషిగా ఏం తీసుకోవటం లేదు పుస్తక పట్టణం ఉంది పూర్వం నా డైరీలు చదువుకుంటాను పాత నాకు అనిపించిన గ్రంథాలు ఏమైనా పాత గ్రంథాలు ఉంటే సినిమా తాలూకు సంబంధిత పుస్తకాలు ఉంటే చూస్తాను నేను ఏది క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది ఏది సాధికారత ఉందో రామాయణం ఉంది ఎన్ని రామాయణాలు ఉన్నాయి వాల్మీకి రా రామాయణాన్ని మనం ఆధారంగా తీసుకుంటాం అలాగే సినిమా సమాచారం కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన వ్యక్తులు రాసినటువంటి సమాచారం ఉందనుకోండి నాకంటే ముందు వాళ్ళలో ఈయనెవరు మన ఇంటూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు చాలా మంచి సమాచారం ఇచ్చారు ఆయన అంటే నాకు మేఘ మాగా ప్రామనహుడు అలాగే కా మన కాగడ శర్మ గారు ఒకరు చనిపోయిన వీళ్ళందరూ మన నందగోపాల్ ఒకళ్ళు వీళ్ళందరూ మంచి సమాచారం ఉంది మిగతాంతా ఊహగానం తప్ప వాళ్ళ వాళ్ళ సమాచారం వాళ్ళ పుస్తకాలు జీవీజీ ఒకడు ఇంటూరు వెంకటేశ్వరరావు జీవూజీ జీవీజీ నాగాపురామను కాగడా శర్మ నందగోపాల్ ఇలాగ కొంతమంది ముఖ్యులు వాళ్ళు గ్రంథస్థం చేసి పెట్టారు అనమాట రామారావు గారు ఈ వారం అంతా జరిగిన కార్యక్రమాలపై మీ రివ్యూ తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు నమస్తే అమ్మా నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎస్ క్యూబ్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా ఎస్ క్యూబ్ ఒరిజినల్స్లో మీరు చూడొచ